நம்ம சேனலில் ரொம்ப நாளாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேமை போடணும் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை இருந்துகிட்டே இருந்தது எப்போ பார்த்தாலும் ஜிடிஏ கேம்ஸ் ராக் ஸ்டார் கேம்ஸே போட்டுகிட்டே இருக்கீங்களே ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி உங்களை நிறைய பேர் கூட சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை பிரேக் பண்ணி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம சேனல் ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கான் ஹோம் அப்படின்ற இந்த கேம் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த கேம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் ஃபுல் பிரைட் அப்படின்ற ஒரு இண்டி கேம் டெவலப்பர் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காரு நான் ஜிடிஏ ஃபோர் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்ச உடனே உங்கள் எல்லாருமே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி எனக்கு புதுசாக ஒரு கேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் போல ஆசையாக இருக்கு அது நான் விளையாடாத கேமாக இருக்கணும் அண்ட் ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப டெப்தாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நான் சும்மா தேடிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி கான் ஹோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிளஸ் ஒரு ஷார்ட்டான கேம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கு ஸோ அதனால நம்ம சேனலில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே ஒரு ஷார்ட்டான கேம் நம்ம போது நான் ஒரு ஒன் ஹவர் இந்த கேமை முடிச்சுட்டா கூட ஒரு ஃபுல் எபிசோடாக போட்டுட்டேனா அடுத்த கேம் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ அதுக்காக தான் இதை எடுத்தேன் ஸோ வாங்க மக்களே வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹோப் யூ லைக் இட் அண்ட் மறந்துடாமல் ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இந்த கேம் வந்து ஃபுல்லாகவே அட்மாஸ்பியரிக்காக இருக்கும் அதனால ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஹாய் மாம் ஸோ ஐ காட் மை டிக்கெட் ஹோம் ஃப்ரம் யூரோப் I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like really seriously, you don't have to. Okay, so love you. See you soon. Bye. So நம்ம இந்த கேம்ல இந்த கேர்ல தான் விளையாட போறோம் போல இவளோட கேரக்டர் நேம் என்னன்றது தெரியல பட் அவளோட யூரோப் ட்ரிப்ப முடிச்சுட்டு அவளோட வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வரா அவளோட ஃபிளைட் வந்து டிலே ஆயிருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றது தெரியல அதனால அவங்க அம்மாக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்றேன் இது மாதிரி நீங்க யாரும் பிக் பண்ண வராதீங்க நானே டாக்ஸி பிடிச்சி வீட்டுக்கு வந்துருவேன் உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி ஜூன் செவன்த் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஏஎம் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல நடக்கிற மாதிரி கதை செட் பண்ணிருக்காங்க நடுராத்திரி ஒன்னே கால் மணிக்கு வீட்டை வந்து இறங்குறா செம்மையா இருக்குல்ல இதுதான் நம்ம வீடா வெளியே கூட போக முடியாதுங்க லாக் ஆயிருக்கு அண்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேக்கேஜ் ஓகே க்ளோஸாக பார்க்கணுன்னா ரைட் மவுஸாக ப்ரெஸ் பண்ணால் க்ளோஸாக பார்க்கும் இங்கே ஏதோ லெட்டர் எழுதியிருக்கு என்ன போட்டிருக்கு கேட்டி என்னை மன்னிச்சிரு என்னால் உன்னைய வரவேற்க முடியல நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்றத தேடாத மீண்டும் ஒரு நாள் எப்போதாவது சந்திப்போம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கு ஸோ நம்ம கேரக்டர் நேம் வந்து கேட்டி போலங்க அண்ட் இந்த லெட்டர் எழுதுனது வந்து சாம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கு சாம் யார் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல இப்போ இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணணும் நம்ம இதுக்குள்ளே சாவி இருக்கான்னு தேடுவோம் மொதல் லைட் ஆன் பண்ணுவோம் ஒன்றுமே கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது இங்கே வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா கீய டக்கு கடியில் வச்சுருக்கானுங்க நம்மளில் நிறைய பேர் பூத்தொட்டி கடியில் வச்சுருப்போம் எங்கள் ஊரில் டக்கு அடியில் வச்சுருப்பாங்க போல் இருங்க இன்வென்ட்ரி எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லி தருது இதுதான் கேட்டுடைய பாஸ்போர்ட் போல் யூரோப் ட்ரிப் முடிச்சு வீட்டுக்கு வராளா இல்லை ரொம்ப வருஷம் கழித்து வீட்டுக்கு வராளா எப்படின்னு தெரியல இது அவளுடைய போர்டிங் பாஸு அண்ட் இது வந்து நம்ம இப்போ எடுத்த வீட்டோடைய கீ ஜேர்னல் எல்லாமே எம்டியாக இருக்குது அண்ட் மேப்பும் பார்த்துக்கலாம் போல் ரைட்டுங்க முதல்ல நம்ம அன்லாக் பண்ணலாம் டோரை ஈ செம்மையாக இருக்கேப்பா இது என்ன டைப் ஆஃப் கேம்னு கூட எனக்கு தெரியல நான் எந்த ஒரு இதுவுமே படிக்கல எனக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கேமுடைய சினாப்சிஸ் கூட என்னென்னு நான் பார்க்கவே இல்லை பட்டு நான் அப்படியே நல்லா இருக்கணும்னு ஒன்று எடுத்துட்டேன்னா இது ஒரு ஆரர் கேமா இல்லை எப்படின்னு தெரியல பட் வாக்கிங் சிமுலேட்டர் அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு தெரியும் அதாவது நம்ம பொறுமையாக ஸ்டோரியை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்றத எதோ ஒன்று இருக்குது என்னன்றதை படித்து பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு புதுசாக குடியேறி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிங்க வீடுக்கு தெரியல ஏன்னா மூவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி போட்டோம் Even just since you've been away, we moved into this house. I'm in a new school, and my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real, but I'm not going to let it phase me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. ஸோ ஒரு வருஷம் கழித்து கேட்டு வந்து வராங்க திரும்ப வீட்டுக்கு ஒரு வருஷம் கழித்து யூரோப் ட்ரிப்பில் இருந்து வராளா தெரியல அப்படி தான் மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு அண்ட் சாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டோடைய தங்கச்சி அவள் தான் லெட்ரு எழுதியிருக்கா என்னால் வீட்டில் தான் இருக்க முடியல பட் அட்லீஸ்ட் உன் கூட இந்த மாதிரி லெட்டர்லையாவது பேசுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அண்ட் இந்த வீட்டுக்கு வந்து புதுசாக குடியேறியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓரளவுக்கு புதுசாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா அவள் வந்
ஸோ புது வீட்டுக்கு குடியேறி இருக்கே அது எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நலம் விசாரிக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஜேனுடைய ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்க கேரோல் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு அண்ட் ஜேன்ன்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்களோட அம்மாவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டோர் லாக்கில் இருக்குது மக்களே இந்த கேம் நம்ம எந்தெந்த இடம் போகிறோம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் மேஸ் மாதிரி தான் இருக்கணும் அதனால் கரெக்டாக நான் கீழே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் மேலே போகிறேன் எல்லாமே நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அந்த டைம் லைனில் நடக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல என்ன போட்டிருக்கு ஸோ சாமுடைய அம்மா எழுதியிருக்காங்க அதாவது பழைய வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பையன் இருப்பாங்க டேனியலாம் அவன் உன்னை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றான்ட்டு பட் சாம் பார்த்திங்கன்னா அவன் ஒரு டைப்பாக இருப்பான் நான் அவன் கூட பழகிறதே நிட்டாண்டோ கேம் விளையாடுறதுக்காக தான் அப்படின்னு எழுதியிருக்கா மெசேஜ் எதாவது வந்துருக்கா யாரு சாம் 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 கூப்பிடுறது சாம் இருங்க அடுத்த மெசேஜ் ஏதாவது வருதான்னு வெயிட் பண்ணி பாக்குறேன் இந்த போனை பிக் பண்ணுற யாருன்னு தெரியல அழுதுட்டே பேசுகிறாங்க சாம் வேர் ஆர் யூ ஐ நீட் டு டாக் வித் யூ ப்ளீஸ் பி தேர் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஐ காட் மை டிக்கெட் ஹோம் ஃப்ரம் யூரப் ஐ கெட் பேக் ஆன் ஜூன் சிக்ஸ் பட் இட்ஸ் அ ரிலி லேட் ஃபைட் பிகாஸ் தட் வாஸ் அ சீப் இட் ஸோ இட் கெட்ஸ் இன் இட் மிட் நைட் பட் டோ ஒரி ஐ கெட் அ ஷட் ஆஃப் ஃப்ரம் தி ஏர்போர்ட் ஸோ யூ டோன் ஹவ் டு பிக் மீ அப் லைக் ரியலி சீரியஸ்லி யூ டோன் ஹவ் டு ஓகே ஸோ லவ் யூ சீ சேம் பாய் ஸோ கேட் அமிச்ச வாய்ஸ் மெசேஜ் கூட யாருமே படிக்கலைங்க எங்கே தான் போனாங்க இந்த வீட்டில் இருக்கவங்க ஆனால் இது ஒரே மர்மமாக இருக்குது ஃபோன் நம்ம யாருக்கும் பண்ண முடியாது திருப்பி வச்சாச்சு இதுதான் நம்மளுடைய ஃபேமிலி போல் அதுதான் கேட்டாக இருக்கணும் அண்ட் இது வந்து சேமாக இருக்கணும் இது அம்மா அண்ட் அது வந்து அப்பா சாம் கேட் மாம் அண்ட் டேட் மாம் நேம் வந்து தான் ஜேனு அண்ட் டேட் வந்து டெரி அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கு ஓகே இந்த ரூமை ஓப்பன் பண்ணலாமா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இருந்து அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டே வரலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும் அண்ட் நம்ம மேப்பையும் செக் பண்ணிக்கலாம் போகிறாங்க சூப்பர் ஸோ அட்லீஸ்ட் இதுவாக அது ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்களே நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்றத ஓரளவுக்கு தெரியும் இங்கே ஏதோ ஒரு நீட்டிகிட்ருக்கு என்னது சாமோடைய ஸ்கூலில் இருந்து ஏதோ ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க போல் ஸ்கூலுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நைட் வந்து சீக்கிரமாக தூங்குங்க அப்போ தான் நீங்கள் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துச்சு எட்டு மணிக்கெலாம் ஸ்கூலுக்கு வர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி போடுவோம் ஓ மை காட் யூ ஆர் ஸோ லக்கி யூ ஃபினிஷ் ஹை ஸ்கூல் பிஃபோர் வி மூவ் டென் டு திஸ் ஹவுஸ் ஸோ இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் தேர் ஐ ஆம் இன்ட்ரடியூசிங் மை செல்ஃப் டு த கிளாஸ் and i say that i just moved into the house on arbor hill all of a sudden every kid in the room turns and just stares like i suddenly transformed into a mutant i just stood there wishing pretty hard for a rewind button because now maybe nobody knows my name but they all know who i am the psycho house girl <sighs> great ஸோ கேட்டு வந்து இந்த புது வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அவளுடைய ஸ்கூலிங் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டா போல சாம் மட்டும்தான் இந்த புது வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவளுடைய புது ஸ்கூலை தொடங்கியிருக்கா பட் ஸ்கூலில் வந்து அவளை எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கா ஏன்னா இந்த ஹவுஸில் நீ வாழ்றியா அப்படின்ற மாதிரி கிண்டல் பண்ணுறாங்க போல் ஏதோ சைக்கோ ஹவுஸ் இது அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் இந்த லெட்டரில் என்ன போட்டிருக்கு ஏதோ வீட்டோட எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் லெட்டர் மாதிரி போட்டிருக்கு ஸோ ஒன்றும் கிடையாது ஃபேன் ஆன் பண்ணலாமா கொஞ்சம் காற்று வாங்கலாம் அந்த ஃபேன்லேருந்து காற்று வந்துட்டாலும் இருங்க இதில் என்ன போட்டிருக்கு ஓகேங்க நான் இனிமேல் என்ன பண்ணுறேன் மெயினான இதெல்லாம் மட்டும் படிக்கிறேன் ஒரு சில இது நார்மலாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ ஜென்ரலாக இந்த கேமே எப்படின்னா நம்ம ஃபீல் பண்ணி ஆடுறது தான் அண்ட் நம்ம சாமோடைய கண்ணோட்டத்தில் இந்த கேம் விளையாண்டுருக்கோம் அவளுடைய ஜேர்னல் மூலயமா இங்கே ஏதோ ஒரு லாக்டு இது இருக்குது என்ன காம்பினேஷன் தெரியல பார்ப்போம் இந்த கேம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போனால் இதோட காம்பினேஷன் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு ஓகேங்க இந்த ரூமில் வேறு எதுவும் கிடையாது உள்ளே போய் பார்ப்போம் முதல்ல லைட்டை போட்டுக்கிறேன் எல்லா ரூம்லேயும் இது ஏதோ ஒரு ஸ்டடி ரூம் மாதிரி இல்லை ஏகப்பட்ட ஃபைல்ஸ் அதெல்லாம் அடிக்க வச்சுருக்காங்க நான் உள்ள ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரே இம்சா பண்ணிட்டு இருக்கு சவுண்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டடி ரூம் மாதிரி தான் இருக்கு ஏகப்பட்ட புக்ஸ் அடிக்க வச்சுருக்காங்க ஒரே நிமிஷம் மக்
அதை நான் படிக்கும் போது மேலே ஒரு எழுத்து மாதிரி காட்டுதா அது இம்சையாக இருக்குது ஸோ ஓவர் லி டெக்ஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு வைங்களேன் நம்ம நேச்சுரலாக இந்த கேமை படிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஓகே நான் சும்மா என்னென்ன இருக்குன்றதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்குறேன் வேறு எதுவும் இல்லை ரூமில் வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்க மாதிரி தெரியலையே ஸ்ட்ரேஞ்சர் அண்டர் மை ரூஃபா ஏதோ ஒரு புக்கு ரைட்டுங்க வச்சிடலாம் இங்கே ஒரு ஃபைல் இருக்குது லெட்ரு இருக்குது கேட்டுடைய அப்பாவுக்கு யாரோ லெட்ரு எழுதியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அவரை திட்டி எழுதியிருக்காங்க திட்டின்னு இல்லை அவர் வேலை சரியாக செய்ய மாட்டான்றாரு அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அண்ட் கேட்டுடைய அப்பா வந்து ஒரு எழுத்தாளர்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் அதில் மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ அவர் வந்து எழுதுகிற நிறைய வேர்ட்ஸை வந்து எடிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது போல் அது வந்து அவங்களுடைய வேலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அந்த லெட்டரில் மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த ரூமில் அவ்வளோதாங்க ஸோ இது பேசிக்கலி கேட்டுடைய டேடு ரூம் அவ்வளோதான் ஏன்னா பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சேன் ஸ்டடி ரூம் மாதிரி இருந்ததா ஓகே நான் எதுக்கும் ஒரு ஒரு ரூம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் அந்த ரூமில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டே போகிறேன் அதுக்கப்புறம் மிஸ் பண்ணோன்னா திருப்பி வர முடியாது இது என்ன ரூம்னு தெரியல டிவி மட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது எல்லா லைட்டையும் மொழில் ஆன் பண்ணிப்போம் கேசெட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்களா நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் கேசெட்ஸ்லாம் ஃபேமஸ்ஸு இங்கே ஒரு கேசெட் இருக்குது ஃபயர் பிளேஸ் ஆன் பண்ண முடியல டிவி ஆஃப் பண்ணிடலாமா வெதர் வார்னிங் மாதிரி போட்டிருக்குல்ல யாரோ கேட்டோட அப்பாவுக்கு வந்து சம்திங் பயோனியர் பிளேயர் வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க போலங்க ஐ திங்க் அவர் வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து யாரோ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா ரிவ்யூ சப்மிட் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கு ஸோ அவருடைய வேலை விஷயமா பீஸா கிடக்கு டேபிள் மேலே இந்த கேமில் நிறைய நைன்டிஸ் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல கீழே பாருங்கள் நிறையா இருக்குது ஓகேங்க க்ரௌச் பண்ணலாம் போல் இங்கே பார்த்தீங்களா எக்ஸ்ஃபைல் சீசன் ஒன் தான் வேற லெவல்ரா யாரும் இந்த சீரீஸோடைய ஃபேனு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா மக்களே எக்ஸ்ஃபைல்ஸு சரியான வெப் சீரீஸ் அது நைன்ட்டீஸில் வந்து செம்ம ஃபேமஸு இங்கே ஒரு புக் இருக்குது என்னன்றதை பார்ப்போம் சாமுக்கு யாரும் கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புக்கு உன்னுடைய டேடுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி யாரும் தெரியும் and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this like army uniform. And she's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever like have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-11 every day after school. ஸோ சாம் அவளுடைய சீனியர் யாரையோ பற்றி மென்ஷன் பண்ணுறா யாரோ ஒரு கேர்ள் போல் அவள் வந்து பார்க்க ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருப்பா அவளுடைய புக்கு தான் இது ஆர்மி யூனிஃபார்மில் இருப்பா அவள் கூட நான் பேசணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன் பட் வந்து பேச முடியல அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஹேங் அவுட் பண்ணுறா எதுக்காகனா ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் கேம் விளையாடுறதுக்காக அப்படின்ற மாதிரி இங்கே என்ன புக் இருக்குது ஆன்டிங்ஸா டே என்னடா ஏதோ பே ஓட்டர் புக்கெலாம் வச்சுருக்கீங்க இது என்ன கேம்னே தெரியல ஹாரர் கேமா இல்லை ஓகே பட் இது வரைக்கும் நம்ம சாம் மூலயமா தெரிஞ்சது என்னென்னா அவன் இந்த வீட்டுக்கு புதுசாக குடியேறி இருக்கா ஸ்கூல் வந்து பிடிக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னால் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் யாரையும் மீட் பண்ணுறா அவளுடைய சீனியர் பர்சனை அவளும் ஒரு கேர்ள் தான் பட் அவள் மேலே வந்து சாமுக்கு ஒரு கண் இருக்குது அவள் கூட எப்படியாவது பேசணும்னு ட்ரை பண்ணுறான் இங்கே எவ்வளோ வீசியார் கேசட்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன் எல்லாமே பயங்கரமான நைன்ட்டிஸ் ரெஃபரன்ஸ் மக்களே இங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குது டெரியோடைய ஃப்ரெண்டு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு போல் அதாவது நீ எடிட்டர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கல அது மட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஒரு ஃப்ரீலான்சிங் வேலை சொல்கிறேன் அதுவும் பண்ணு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆள் ஒருத்தர் இருக்காரு உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி லெட்டர் எழுதியிருக்காரு ஸோ ஐ திங்க் பேசிக்கலி கேட்டோடைய அப்பா வந்து வேலை தேட்டிட்டுருக்காரான்னு தெரில இருங்க இந்த கேசட் இதுக்குள்ளே போட்டு பார்ப்போம் செம்மையாக இருக்குல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைபை கிரியேட் பண்ணுது இந்த கேமு இங்கே இது ஒரு ஸ்டோரி புக் மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத நான் படிக்க போகிறதில்ல பட் இதை பார்த்தா எனக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா மேபி சின்ன வயசில் கேட்டும் சாமும் வந்து எழுதின புக்ஸாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய நினைவுக்காக இங்கே வச்சுருந்துருக்கலாம் ஓகேங்க இந்த பாட்டை ஆஃப் பண்ணி விட்டுறேன் ஏன்னா பாட்டை ஆஃப் பண்ண தான் இந்த கேமுடைய அட்மாஸ்பியரே உணர முடியுது 
இந்த கேமுடைய சினரில் நம்ம இருந்தோம்னா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் சப்போஸ் நம்ம ஊர்ல இருந்து அம்மா அப்பா நம்ம ஃபேமிலியை சர்ப்ரைஸ் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு வருஷம் கழிச்சு கிளம்பி வரும் நம்ம வீட்டோட வாசல்ல வந்து நின்னோம்னா அந்த வீட்டோட கதவு மூடி இருக்கு சரி நம்மளுக்கு எப்பயுமே வைக்கிற கீ இடம் தெரியுமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கீ எடுத்து உள்ள போய் பாக்குறோம் வீட்டுக்குள்ள யாருமே இல்ல ஒரு சில க்ளூஸ் மட்டும் நோட்ஸா விடப்பட்டிருக்கு எப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கு இந்த கேமு ஒரு மாதிரி ஹாண்டிங் வைப் கிரியேட் பண்ணுது அதே சமயம் ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸிங்காகவும் இருக்குது மேபி அந்த ரெயினுடைய சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸா என்ன அப்படின்றதே தெரியல சமந்தாவுடைய ஒர்க் ஷீட் நினைக்கிறேங்க ஏன்னா அப்படி தான் போட்டிருக்கு யா அவருடைய ஸ்கூல் ஒர்க் ஷீட்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் கீழே ஃப்ளோர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அப்பாவுடைய இடம் மாதிரி தான் இருக்குல்ல எல்லாமே ஏன்னா இதுவும் பார்க்க ஒரு ஸ்டடி இடம் மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்குது ப்ளே பண்ணலாமா செம்மையாக இருக்குது ஏதோ ஒரு வேர்ல்டுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இதோட மியூசிக்ஸ் எல்லாமே இங்கே கீழே ஒரு லெட்டர் இருக்குது க்ரீன் ப்ரேயர் அப்படின்றது வந்து அவங்களோட அப்பாவுடைய செகண்ட் நேமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அதுவும் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ன்ற மாதிரி போட்டிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெட்டர் டேட்டு ஒரு காலத்தில் பப்ளிஷராக இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேங்க ஏகப்பட்ட புக்ஸை பப்ளிஷ் பண்ண ஆளாக இருந்திருப்பார் இப்போ ஏன் தெரியல இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் புக்ஸ் எவ்வளோ அடிக்க வச்சுருக்காங்கன்ட்டு ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவர் எழுதின புக்ஸாக தான் இருக்கணும் ஓகே மக்களே ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம கீழே ஒரு மூணு நாலு ரூம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வேறு என்ன இடம் இருக்குது இங்கே எதுவுமே இல்லை ஏதோ ஒரு பென்சில் மட்டும் இருக்குது ப்ளீஸ் டெல் மாம் அண்ட் டேட் சாரி அபவுட் த ஸ்டஃப் தட்ஸ் மிஸ்ஸிங் சாம் என்ன ஸ்டஃப் மிஸ் ஆகிருக்குன்னு தெரியல அம்மா அப்பாவுக்கு சாரி சொல்லிடு நான் ஒரு சில ஸ்டஃப்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சாம் போட்டிருக்கா யாரோ லானின்ற பர்சனுக்கு வந்து செமந்தா எழுதியிருக்கா இந்த மாதிரி என்னோடய வீட்டுக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருப்பேன் நானே உன்னைய ட்ரைவ் பண்ணி கூப்பிட்டு வரேன் ஏன்னா என் வீடு தூரம் அப்படின்ற மாதிரி அவளும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேன்ற மாதிரி மெசேஜ் ரிப்ளை எழுதியிருக்கா At least I worked up the courage to walk into the 7-11 and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. ஸோ லானின்ற பர்சன் தான் சாம் கூட ஸ்கூலில் படிக்கிற அந்த சீனியர் போலங்க சாம் கூட அவன் மேலே ஒரு கண் இருக்குதுன்னு சொன்னால் தெரியுமா கேட்டி நீ என்ன கண்டுபிடிச்சாலும் தயவு செஞ்சு அம்மா அப்பாவுக்கு மட்டும் சொல்லிடாத த ஆட்டிக் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கு த ஆட்டிக்குன்றது என்னன்னு தெரியல அண்ட் இந்த டோர் லாக் ஆகிருக்கு ஓகேங்க கீழே இருக்க எல்லா ஃப்ளோர்ஸுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டோர் லாக் ஆகிருக்கு கீழே இருக்க ஃப்ளோரில் அண்ட் ஒரு நம்கி போட்டு லாக் ஆன கேபினட்டும் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்த டைரியிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம் வந்து அவள் கூட படிக்கிற ஒரு சீனியர் மேலே கண்ணு இருக்குதுன்னு சொல்ல தெரியுமா அவள் பேர் வந்து லானி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் அவள் கூட பேசணும்னு ட்ரை பண்ணுறா பட் பேச முடியல அதுக்குண்டான வாய்ப்பு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஓ லெவன் அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு கேமிங் சென்டர் போல் அந்த கேமிங் சென்டரில் வந்து எப்பயுமே லானி போய் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் ஆடுவா எனக்கு அப்போ தான் சான்ஸு ஸோ நானும் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் விளையாட தெரியும் அதனால் நானும் அந்த இடத்துக்கு போய் அவள் கூட பேச ட்ரை பண்ணுறேன்னு போயிருக்கா போல் ஸோ அங்கே போனோடனே லானி வந்து அவளை ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரில் தோக்கடிச்சிருக்கா அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளியே பிரேக் எடுக்கலான்னு வர போது லானியே வந்து சாம் கிட்ட பேச்சு கொடுத்துருக்கா அப்போ வந்து நீ தானே அந்த சைக்கோ ஹவுஸ் கேர்ள் அப்படின்ற மாதிரி லானி கேட்க ஆமா அப்படின்னு இவ்வளோ சொல்லியிருக்கா ஸோ எனக்கு அந்த சைக்கோ ஹவுஸை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்குன்னு லானி சொல்லும் போது அப்போ என் வீட்டுக்கு வாயேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்வைட் பண்ணியிருக்கா ஆனால் இதெல்லாம் எப்போ எழுதின ஜேர்னல் அப்படின்றது தெரியலல கேட்டி ஊருக்கு கிளம்பின கொஞ்ச நாள்லேயே இதெல்லாம் நடந்ததா ஏதோ ஒரு பர்சனல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கு நான் அடுத்து ஏதாவது டேட் இருந்ததுன்னா பார்க்குறேங்க ஜேர்னலில் ஏன்னா அவன் நாளைக்கு என் வீட்டுக்கு வா அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தா நீ இது பாருங்களேன் சரியான த்ரோபேக் மக்களே நைன்டீஸ்க்கு வந்து செம்ம த்ரோபேக் இது இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் பார்த்தது இந்த கேசிட் கேஸ்லாம் இட்ஸ் வீர்ட் ஹேங்கிங் அவுட் வித் கேர்ள்ஸ் டேனியல் வாஸ் அரவுண்ட் எவர் சின்ஸ் ஐ வாஸ் லிட்டில் அண்ட் அதர் கேர்ள்ஸ் ஐ டோ நோ பட் பீயிங் அரவுண்ட் லானி இஸ் லைக்
டேனியல்ன்றது வந்து சாமுடைய பழைய பக்கத்து வீட்டு பையன் நினைக்கிறாங்களா ஏன்னா கீழே லெட்டர் நம்ம படிக்கும்போது அப்படிதான் மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருந்தது அவங்களோட அம்மா வந்து எழுதியிருந்தாங்க பாருங்கள் டேனியல் கூட போய் விளையாட வேண்டியதானே நீ அப்படின்னு சாம் கிட்ட கேட்டதுக்கு சாம் வந்து அவன் ஒரு வியர்டான பர்சன் அவங்க கூடலாம் விளையாட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ரிப்ளை பண்ணியிருந்தா ஸோ ஃபைனலி லானி வந்து இவளோட வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அண்ட் இவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இவளுடைய வீட்டோட கிராண்ட் டூரை வந்து சுற்றி காமிச்சிருக்கா அண்ட் ஃபைனலி போகும்போது என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்த்தோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேசட் டைப்பு அதை வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கா இவளுக்கு இருங்க அம்மா மக்களையும் நான் நினச்சது தான் அங்கே பாருங்களேன் சூப்பர் நீட் அண்டோ கேட்ரேஜு யாரில் வளரா இதெல்லாம் எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம் அட்வென்ச்சர் த கேட் ஆமாம் ஆனால் சூப்பர் நீட் அண்டோ காணுமே அண்ட் லானியும் சேமும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் நீட் அண்டோ திருப்பி போட்டு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரில் விளையாண்டுருக்காங்க போல் அண்ட் இந்த வாட்டி சேம் ரிவெஞ்ச் எடுத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கா அண்ட் ஏதோ சீட் கோடு மாதிரி இருக்குல்ல அந்த இதில் பழைய ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டருடைய ஸ்ட்ரீட் கோடுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்து காலேஜ் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக ஏதோ ப்ரௌச்சர்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கா போல் சேமு ஸோ லானின்ற ஒரு பர்சன் கூட தான் அவளால் இயல்பாக இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தெரியப்படுத்துகிறாள் அவள் யார் கூட பழகினாலும் அவள் அவளாக இருக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கா இங்கே வேறு எதுவுமே இல்லை அண்ட் இது வந்து சேமுடைய ரூம் தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே ஒரு லாக்கர் இருக்குது அண்ட் யா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் போட்டு லாக் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டு லாக்கருக்கு வந்து நம்ம காம்பினேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரில அண்ட் இதை பாருங்களேன் இது கூட ஒரு காலத்தில் நான் பார்த்துருக்கேங்க நைன்ட்டீஸில் நம்ம அதை ரொம்ப ஊற்று பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா கண்ணுலாம் ஒரு மாதிரி மங்கி ஒரு மாதிரி தெரிய ஆரம்பிக்கும் இங்கே ஒரு கேட்ரேஜ் இருக்குது சூப்பர் ஓகே இது என்ன ஏதோ இருக்க மாதிரி தெரியல இப்போ நம்ம கண்டு இதுங்க லெட்டர் இருக்குது இதுவும் அவங்களுடைய காமிக் தான் நினைக்கிறேங்க கேட்டியும் சேமும் வந்து ஒரு காமிக் மாதிரி எழுதிட்டுருக்காங்க பார்த்திங்களா இவங்களோட கற்பனை கதைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு போர்ட் கேம்ஸு ஹோலி பைபிள் ரைட்டு மக்களே இங்கே வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போ நம்ம ரெண்டு இதுக்கு கோட் காம்பினேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அது எங்கே கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியல அண்ட் ரெண்டு ரூமுக்கு உண்டான கீ தேவை அந்த கீயும் எங்கேன்னு தெரியல அது கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும் முதல்ல மேலே மற்ற ரூம்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இங்கே ஒரு நோட் இருக்குது பல்ப் ஃபிக்ஷன் படமா பல்ப் ஃபிக்ஷன் படம் பார்க்க வரிய அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க வேறு லெவல்ரா எல்லாமே நைன்டிஸ் ரெஃபரன்ஸ் தாங்க இந்த கேம் ஃபுல்லாகவே ஓகே ஸோ நம்ம வந்த வழியாகவே போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம ரூமை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஒரு ரூமை திறந்துட்டோம்னு வைங்களேன் அப்புறம் வழி குழம்பிடும் லைட்டு எல்லா ரூம்லேயும் போட்டு போகாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அம்மா நோட் எழுதி வச்சுருக்காங்க நம்மளே இப்போ அதான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சாம் அவளோட அம்மாவுக்கு லெட்ரு எழுதியிருக்கா இந்த மாதிரி எனக்கு பதினேழு வயசு ஆகிடுச்சு இன்னுமே நீ இண்டிபெண்ட்டாக ஏதாவது பண்ண விட்றீங்களா அதுவே கேட்டிய பாருங்கள் என்னுடைய மூணு வயசு தான் பெரியவ ஆனால் அவளை மட்டும் கடல் தாண்டி இருக்க நாட்டுக்கெலாம் அனுப்பி விட்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த கேம் ஒரு மாதிரி கம்மிங் ஆஃப் ஏஜ் ஸ்டோரி மாதிரி இல்லை அப்படி தான் எனக்கு தோணுது ஏதோ பாத்ரூம் மாதிரி இருக்குது கேபினெட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பேண்டெய்டு வேறு எதுவும் க்ளூஸ் இருக்க மாதிரி தெரியலையே நம்ம எங்கேருந்து நம்பர் கீ கொடுங்கன்னு அங்கே ரத்தமாக இருக்குது பாத்ரூம் ஃபுல்லாக என்னாச்சு ஆஹா நார்மலாக போயிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு மிஸ்டீரியஸான இது வருது என்னது பாட்டிலு அடைச்சை ரெட் கலர் ஏர் டைங்க அவன் கூட பயந்துட்டேன் ஹேர் டையை ஊற்றி வச்சுருக்காங்க லானி ப்ராடர் ஹேர் டை ஓவர் டுடே ஷி சேட் ஐ நீட் டு ஃபிக்ஸ் ஈஸ் ரூட்ஸ் திங்க் யூ கட் ஹெல்ப் டைங் ஹேர் இஸ் வியர்ட்லி இன்டிமெட் ஐ டோன் நோ இஃப் ஐ டச் சம்மன் எல்ஸ் இஸ் ஸ்கெல்ப் பிஃபோர் இட்ஸ் ப்ரிடி இன்டிமெட் ரைட் இட் ஃபெல்ட் இன்டிமெட் வி லுக் இன் தி மிரர் டுகெதர் ஆஃப்டர் அண்ட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் ஹர் டு சே சம்திங் அபவுட் ஹவ் இட் லுக்ட் கிராப்பி ஆர் குட் ஆர் வாட் எவர் That's when she said, you're so beautiful. And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something. But I waited. And the moment was gone. So, this is Lonnie's hair dye. She's going to get a hair dye and she's going to get a hair dye. And Sam's going to get a hair dye. So, she's 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 going to get a hair dye. And finally, hair dye எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குன்னு கேட்கும் போது லானி வந்து யூஆர் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அப்படின்ட்டு கண்ணாடியில் வந்து சேமை பார்த்து சொல்லியிருக்கா 
அந்த மொமெண்ட்டில் வந்து சாம் ஏதோ சொல்லணும்னு நினச்சிருக்கா லானி கிட்ட பட் அவளால் சொல்ல வார்த்தைகள் வரல போல் அண்ட் அந்த மொமெண்ட் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு அண்ட் கேட்டோம் அவளுடைய டூர்லேருந்து அப்பப்போ போஸ்ட் கார்ட்ஸ் மாதிரி அமுச்சு விட்ருக்கால ஹோலி பைபிள் மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இப்போ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து ஜேனுடைய ரூம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது கேட்டோம் சாமோடைய அம்மா ரூமை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்களோட பர்ஸு அதெல்லாம் இருக்குது லைட்டு மட்டும் தானே எங்களோடய ரூமில் ஒரு இருட்டாக இருக்குது மேலே இருக்க ரூம்ஸும் நம்ம மோஸ்ட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா சாமோடைய ரூம் இருக்குது அண்ட் தென் அவங்களோட அம்மாவோட ரூம் இருக்குது அதை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே இல்லை இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்க டோர் கீ கிடச்சா தான் நம்ம வேறு எங்கேயாவது போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் லாக்கர் கீயாவது கிடைக்கணும் லாக்கர் கோடு ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த வீட்டில் எல்லாருமே புக்ஸ் அதிகமாக ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய அப்பாவே ஒரு ஆர்த்தர் தானே ஏதாவது லைட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ப்பா இல்லை நான் மிஸ் பண்ணுறேண்ணா இருக்குங்க லைட்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க இதை மூலம் வைக்கிறேன் இதே ஒன்று கையில் எடுத்துட்டேன் ஓகே இது ஃபேமிலி ஃபோட்டோ அவங்களுடைய சின்ன வயசில் இருக்கும் போது எடுத்த ஃபேமிலி ஃபோட்டோ இது பார்க்க ஏதோ ஒரு எயிட்டிஸில் எடுத்த மாதிரி இருக்குது அந்த ஃபோட்டோ திரும்பவும் கரோல் தான் ஜானுக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்கா ஸோ டெரியை பற்றி எழுதியிருக்காங்க தெரிய வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்காங்கள ஜாப் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்களே ஸோ அதை பற்றி ஒரி பண்ணாத காலங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்காது கண்டிப்பாக மாறும் அப்படின்ற மாதிரி மெசேஜ் பண்ணியிருக்கா வேறு எதுவும் இல்லை இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் இவங்க மூணு பேர் மட்டும் இருக்குது ஒரு மாதிரி தனிமையை அனுபவிக்கிறாங்களோ எனக்கு அப்படி தான் தோணுது ஏன்னா ஜேன் பார்த்திங்கன்னா அவள் ஒரு டைப் ஆஃப் தனிமையை வந்து அனுபவிச்சிட்ருக்கா அதை வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் அவளுடைய ஃப்ரெண்ட் கரோல் கிட்ட லெட்டர் பாஸ் பண்ணிகிட்ருக்கா அண்ட் டெரி பார்த்திங்கன்னா வேலை எதுவும் இல்லாமல் ஒரு காலத்தில் பெருசாக ஆத்தராக இருந்துட்டு இப்போ வேலை எதுவும் இல்லாமல் வேறு ஒரு ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க்லாம் பண்ணிவிட்டு அவன் ஒரு தனிமையை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அண்டு சாம் பார்த்திங்கன்னா அவளோட தனிமையை வந்து யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் எனக்கு கேட்டும் கிடையாது ஸோ அவளுக்கு வந்து ஆறுதலை தேடுறா யார்கிட்டையாவது அது கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு லானின்ற பர்சனை மீட் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் டேனியல் கூட அந்த அளவுக்கு பெருசாக அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் லெட்டர் எழுதியிருந்தா பேசுறதுக்கு அதெல்லாம் இது யாரோட ரூமுன்னு தெரிலங்க இது ஒரு புக் இருக்குது காம்போசிஷன் புக்கா கோஸ்ட் அண்டர் ஜேர்னலா டே ஆமாங்க கோஸ்ட் சைட்டிங் எங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இந்த வீட்டில் அப்படின்ற மாதிரி எழுதிருக்கா அப்ஸ்டேர் ஹாலில் ஒரு வாட்டி பார்த்துருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஃபெயிண்ட் வாய்ஸ் வந்து கீழே பேஸ்மெண்ட்டில் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கா ஆஹா டிவி ரூமில் ஓய்ஜா போர்டை வச்சுலாம் ஏதோ விளையாண்டுருக்கானுங்க என்னடா இது எனக்கு சீரியஸ்லி புரியுது ஹாரர் கேமா எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் புரியலையே இது ஹாரர் கேமா இல்லை நார்மலான ஒரு கேமா அப்படின்ட்டு ஒரு சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கோஸ்ட்டை பற்றின குறிப்பீடுகள் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் இதுதான் அந்த ஆட்டிக்குன்னு சொன்னால் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரூமை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடுறேன் ஏதோ ஒரு ட்ராயிங் ரூம் மாதிரி இருக்குல்ல இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு லானி கிஃப்ட் பண்ண கேசிட்டாக இருக்கும் ஆமாம் அதே தாங்க நம்ம கேசிட் கேஸை மட்டும் பார்த்தோம் கேசிட் வந்து இங்கே இருக்குது இது அப்புறமா டேப்ரி கார்டில் எடுத்து போய் போடலாம் இங்கே எங்கேயாவது ஓரமாக வச்சிட்றேன் இந்த இடத்துல வை எங்களா வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை ட்ராயிங் கூட எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியல முதல்ல லேம்ப் ஆன் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கேஷ் இங்கே வச்சிடலாம் இப்போ லேம்ப் ஆன் பண்ணலாம் இங்கே நம்ம இருக்குது இது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் எவல்யூஷனுங்க சாமோடைய ரிப்போர்ட் கார்டு நினைக்கிறேன் ஓகே இல்லை ஏதோ ஒரு ஃப்ளவர் வாஷை வரைஞ்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த வீட்டை நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் போதே கான்ஸ்டண்ட்டாக யாரும் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரியே இல்லை எனக்கு அப்படி தாங்க இருக்குது அண்ட் என்னமோ சீக்ரெட்டாக சீவிங் மிஷினு தைக்கிற மிஷினு எல்லாமே கிடைக்குது ஆனால் ஒரு கீ லாக்கர் கோடு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது நானும் எல்லா இடமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் அண்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் எழுதின காமிக் புக்குங்க அந்த கேப்டன் எல்ஜீரியா அப்படின்னு போட்டிருந்தா பார்த்தீங்களா சாமும் கேட்டிக்கும் இதுதான் பண்ணாது அண்ட் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸு போல் அந்த கேப்டன் அல்ஜீரா அப்படின்ற ட்ரெஸ்ஸு இங்கே ஒரு கேசட் கேஸ் இருக்குது நிறைய கேசட் கேஸ் இருக்குது எல்லாமே அவங்களுடைய ஃபேவரட் சாங்ஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்பாங்க போல்
அண்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கடைசி ரூமு இங்கே இருக்க கேசட் நம்ம எடுத்துப்போம் நம்ம சாமுடைய ரூமில் போய் போட்டு கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கை பார்ப்போம் இதுதாங்க ஆர்டிக் இதில் தான் ஏதோ ஒரு பெரிய சீக்ரெட் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு டு நாட் என்டர் வென் த ரெட் லைட்ஸ் ஆர் ஆன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கு பயமாக பயமுத்துறீங்களா டே ரைட்டு இப்போ ஆர்டிக் உண்டான கீ எங்கே இருக்குது அப்படின்றதையும் தேடணும் ஸோ இந்த வீட்டில் வந்து மொத்தம் மூணு கீ தேவை நம்மளுக்கு அண்ட் ரெண்டு லாக்கர் கோடு தேவை அண்ட் இது தான் சாமுடைய ரூமு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இதை போய் போட்டு கேட்போம் இதில் ஏதாவது க்ளூ இருக்கா இல்லை வெறும் சாங் மட்டும் தானா அப்படின்ட்டு ரைட்டுங்க ஏதோ ஒரு ராக் சாங் ஜஸ்ட் சாங் மட்டும் தான் நம்ம கேசிட்டை எடுத்து முடிச்சுட்டு அந்த மேப்பில் ஒரு ரூம் இருந்தது தெரியுமா அந்த ரூமில் போய் சீக்கிரம் பேசேஜ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இதுதான் அந்த அம்மா அப்பாவுடைய பெட்ரூமு இதுக்கு பக்கத்தில் தான் காட்டுது சீக்ரெட் பேசேஜ் எங்கே இருக்குது இந்த இடமா ஆமாங்க இந்த ரூம் தான் ஸோ சீக்ரெட் பேனல் மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஓப்பன் பேனலு ஆஹா கீழே பேஸ்மெண்ட் போகிற வழி காட்டுது மக்களே இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட் லைட்டிங் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவள் டைரியில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா லைட்டு வேறு இல்லை டே லைட்டு நல்ல வேலை லைட் இருக்குது என்னென்னமோ போஸ்டர்ஸ் சுட்டியிருக்காங்க என்ன போஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியலையேங்க ஒரு டைப்பாக இருக்குது என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ரூமில் அண்டு ஏதோ ஒரு மூணு பிளேஸை வந்து மேப்பில் மார்க் பண்ணியிருக்கா பாருங்களேன் ஏதோ மூணு சீக்ரெட் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி மார்க் ஆகிருக்கு என்னன்னு தெரியல அதை போய் பார்ப்போம் ஆமாங்க ஹிடன் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ டேட் ஆஃபீஸில் அந்த மாதிரி ஒரு சில லொக்கேஷன்ஸில் வந்து மார்க் செய்யப்பட்டிருக்கு நான் அது என்னென்னு போய் பார்க்குறேன் மேபி அந்த லாக்கர் கோடுக்கு உண்டான இதுவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சிலுவை ஆ ஏ போடுங்க லைட்டு டே அடரா மக்களே அடரா இதை வைக்க விட முடியலையே அடா வைப்பா லைட்டை போடுப்பா வர்க்கால 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 ஏ வெளியே வலிப்பா இருட்டில் சத்தியமாக கண்டு தரலடா வந்த வழியே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் இருங்க வந்த வழியே மேலே ஏறிடுறேன் இதுக்கு மேலே இங்கே நிற்க வேணாம் டே என்ன கேம்டா இது டே நல்ல வேலை அங்கே வெளியே வந்துட்டோம் எப்படி பல்பு விடுதுது பார்த்தீங்களா பட்டுன்னு என்ன நடக்குது இந்த வீட்டில் ஒரே மர்மமாக இருக்குது மக்களே சரி அவள் சொன்ன அந்த மூணு கப்பான் பண் எங்கே அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து ஏதோ டேட் ஆஃபீஸ்ன்ற மாதிரி காட்டுச்சு நான் அங்கே போகிறேன் இந்த ஃபைல் எழுதிருக்கு பாருங்கள் நம்பரு நம்ம ஸ்டார்டிங்கே இந்த ஃபைலை படித்தோம் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் நம்பர் ஆக்சுவலாக டேடோடைய ஆஃபீஸ் பக்கத்துலேயே வந்து இருக்குது அண்ட் இதுக்கு வெளியே தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்பினேஷன் லாக் கேட்டிருந்தது பார்த்தீங்களா ஸோ ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் கரெக்டாக ஒரே நிமிஷம் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஓகே இதுக்குள்ளே இன்னும் மிஸ்டி ஒழுங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே அதை எடுத்துருந்துக்கலாம் நான் அந்த ஃபைலை படித்து அந்த நம்பர் படிக்க மறந்துட்டேன் ஏதோ வில் எழுதி வச்சுருக்க மாதிரி இல்லை ஸோ சொத்து எழுதி வச்சுருக்காரு போலங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கேட்டும் சாமுடைய அப்பா வந்து அவருடைய வில்ல வந்து அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவரோடைய பசங்களுக்கு பேரில் எழுதி வச்சுருக்க ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக என்னென்னு தெரியல இந்த எழுத்து எனக்கு எதுவுமே புரியலையே அவ்வளோதான் இது ஒன்று மட்டும்தான் இந்த ட்ராயரில் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லையே நான் கீ ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ கீ எதுவுமே கிடையாது ஓகே நம்ம அடுத்த மேப்பில் மார்க் ஆகிருக்க கம்பார்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத போய் பார்ப்போம் இங்கே பாருங்களேன் அவங்களுடைய பழைய ஃபேவரட் டிவி ஷோஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க எந்த டைம் எந்த ஷோ போடுவான் அப்படின்றத இது எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்குங்க தினத்தந்தி பேப்பரில் வந்து வரும் இந்த மாதிரி டிவியில் வந்து என்னென்ன ப்ரோக்ராம் போடுவாங்க அப்படின்றத அதில் நானும் என் அண்ணனும் உட்காந்து மார்க் பண்ணுவோம் கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க்கில் ஸ்வாட் கேட்ஸ் எப்போ போடுவாங்க பப்பாய் எப்போ போடுவான் செம்ம எல்லாமே நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் ஒரு சில இது ஏதாவது மிக்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கு இங்கே ஒரு லெட்டர் இருக்குது பாருங்கள் செமந்தா ப்ளீஸ் கிவ் திஸ் டு இயர் மதர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு ஜானிஸ் அப்படின்றவங்க யாரும் லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க டேனியலுடைய அம்மா போல் ஸோ டேனியல் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா அவங்களுடைய பழைய பக்கத்து வீட்டு நெய்பர் அவங்க வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க போல் ஸோ வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க 
But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call. So if Daniel could have played that game, one reason he never played it is that he had good Nintendo games. And if you mention that, Daniel is a very weird type of person. Why do you mention that? I don't know why you mention that. There is a map in this room. If you put the number in the file, come here. I'm going to show you the pal. So there is a secret in this place. I don't know if there is a secret in this place. Misfits, I don't know. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on. So Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her, my eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over, I felt so, I don't know, nervous? After a minute, she put her arm around me, and was so close, and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head, and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. So Sam and Lonnie are going to show up at the show, Todd's brother plays along with Tangir Kanga Bola. And I'm going to tell you that they're going to be one of the matters that they're going to be talking about. So they're going to be one of the two people, Lonnie, I really like you, they're going to be talking about it. இது சாமுடைய பியூட்டிஃபுல்லான மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்டி கிட்ட ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கேட்டி ஊரில் இல்லாத காரணத்தால் இந்த மாதிரி ஜேர்னலில் எழுதி அவகிட்ட ஷேர் பண்ணுறா அப்படி தான் எனக்கு தோணுது மேப்பில் இந்த இடத்துல ஒரு சீக்ரெட் கம்பார்ட்மெண்ட் காடுதுங்க எங்கேன்னு தான் தெரியல கரெக்டாக டேட் ஆஃபீஸ் வெளியே இந்த இடத்துல மார்க் ஆகிருக்கு இந்த இடுக்கில் இல்லையே ஆனால் இந்த சைடு தான் எங்கேயோ இங்கே பாருங்களேன் கரெக்டாக இந்த இடத்துல எக்ஸ் மார்க்ஸ் செய் போட்டிருக்கு எங்கே இருக்குது மேப்பில் மார்க் ஆகி இப்படி குழப்புதுரா இங்கே இருக்குது மக்களே ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக உள்ளே வந்து தேடி இருக்கணும் ஏதோ செகண்ட் காம்போ ஸ்க்ராப்னு இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இது இன்னன்றதை படிக்கிறேன் ப்ரைவேட் டூ நாட் ரீட் ஆமா அலிஜ்ரா ஓகேங்க இது அவங்களோட காமிக் புக்கோடைய ஸ்கிரிப்ட்னு நினைக்கிறேன் அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு தேவை அந்த காம்போ ஸ்க்ராப் தான் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்குங்க ஐ திங்க் நம்ம மேலே சாமோடைய ரூமில் ஒரு லாக்கர் பார்த்தோம் தெரியுமா அதுக்கு உண்டான கோடுன்னு நினைக்கிறேன் பட் பேஜ் வந்து டேர்ன் ஆகிருக்கு ஆமாம் ஆஃப் ஆஃப் த சாம்ஸ் லாக்கர் கோடு தான் இது ஸோ மூணு இது வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு காம்போ என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சதுன்னா மேலே போய் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் வேறு இன்னொரு இடத்துல எக்ஸ்போர்ட் இருந்ததில் ஐ திங்க் அப்ஸ்டே ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாமே முடிச்சாச்சு மேலே ஒரு இடத்துல எக்ஸ்போர்ட் இருந்தது அங்கே போய் என்னன்றதை பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது காம்போ இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிப்போம் இந்த இடத்துல தாங்க கிடச்சி மேப்பில் கரெக்டாக இந்த லொக்கேஷனு இங்கே தான் மார்க் செய்யப்பட்டிருக்கு எக்ஸென்ட்டு எக்ஸாக்டாக காட்ட மாட்டேங்குது ஆ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்களா அந்த ஓஜா போர்டு அந்த பே வர வைப்பாங்களே அந்த போர்டு தானே இது வேறு லெவல் ரா இதை வச்சுட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வேறு இங்கே இடி மின்னல் அடிக்கும் போது பயமாக இருக்குது ஆஸ்கர்னு ஏதோ ஒரு பேய் சுற்றுதோ நம்மோ அண்டு ஃபஸ்ட்டு காம்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இப்போ அந்த பழைய காம்போ என்னது அந்த நம்பர் மறந்துட்டேனே இருங்க ஜேர்னலில் இருக்கோம்ல ஆமாம் நம்மளுடைய சாம் லாக்கர் கூட வந்து இது பண்ணியாச்சு ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் மக்களே சூப்பர் அண்ட் சாம் ரூம் இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்குது டப்புன்னு போயிட்டு அவருடைய லாக்கர் ஓப்பன் பண்ணி என்ன சீக்ரெட் ஹைட் பண்ணியிருக்க அப்படின்றத பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஓப்பன் ஏ ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகாதா அவ்வளோதான் ஓப்பன் ஆகுமா அண்ட் இதுதான் லானி போல் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் எடுத்த ஃபோட்டோ லானி கேம் ஓவர் டுடே எவ்ரி திங் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷி வாஸ் சிட்டிங் அட் மை டெஸ்க் சேர் அண்ட் ஷி வுட் லுக் அட் மீ ஃபைனலி ஐ ஆஸ்க் ஹர் வாட் வாஸ் கோயிங் ஆன் She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think. But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say But I couldn't find the words. I felt like I was going to cry, but I wasn't sad. 
She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. This is a seriously coming of age story. It's different. That's why Sam is going to be able to get out of the story. And I'm going to be able to get out of the basement. I'm going to be able to get out of the photo exam. I'm going to be able to get out of the basement. I'm going to be able to get out of the basement. I'm going to be able to get out of the story. Conclusion. I'm going to be able to get out of the story. I'm going to be able to get out of the parents. So I'm going to be able to get out of the story. I'm going to be able to get out of the story. அண்ட் அப்பப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மிஸ்டீரியஸான திங்ஸ்லாம் வருது அதாவது இந்த கோஸ்ட் பற்றின இது அதெல்லாம் பட் அதெல்லாம் இந்த கேமில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தெரியல ஒரு மாதிரி ஸ்டோரி மர்மமாகவே இருக்குது அண்ட் அந்த ஆட்டிக்கை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வைபை க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போனோம் அந்த பேஸ்மெண்ட் போனோம்ல கீழே தான் இருக்குது அந்த பேஸ்மெண்ட்டு அந்த இடத்துக்கு போகிறேன் நான் இது தாங்க அந்த பேஸ்மெண்ட் டோரு ஸோ அன்லாக் பண்ணியாச்சு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒரு டோர் லாக் ஆகிருந்து தெரியுமா அதை வந்து அன்லாக் பண்ண முடியல அது என்ன டோருன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இது தான் அன்லாக் ஆகிருக்கு அப்போ இது தான் பேஸ்மெண்ட்னா இன்னொரு ஒரு சீக்ரெட் மேனில் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கீழே போகணுமே அது வந்து பேஸ்மெண்ட் கிடையாதா அப்போ இங்கே தான் பேய் இருக்கா இருங்க இங்கே ஏதோ ஒரு லெட்டர் இருக்குது என்னன்றதை படித்து பார்ப்போம் ஸோ சாம் லானிய தேங்க்ஸ் கிவிங் டேக்கு வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்கா போல் அண்ட் அவளும் பார்த்தீங்கன்னா அவளுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட பங்கெடுத்து தேங்க்ஸ் கிவிங் டேவை அட்டன் பண்ணியிருக்கா அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி ஒரு லெட்டர் மாதிரி எழுதியிருக்கா ஆமாம் அது தான் மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு ஓகே சிப்ஸ் பேக்கெட்லாம் இருக்குது வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங் இங்கே இருக்கா இருங்க இங்கே ஒரு லெட்டர் இருக்குது எஸ் ப்ளஸ் எல்லா இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் நவ் I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know... So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone, or go home for the night, or it's just quiet and we're alone. We say I love you. So now we're going to love you now, right? அப்படி தான் தெரியுது இந்த ஜேர்னல் படிக்கும் போது எப்பயும் போல் நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம் பட் இப்போலாம் மீட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு அண்டு அப்பப்போ நாங்கள் ஐ லவ் யூ அப்படின்ற வார்த்தைகளும் பரிமாறிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கா ஸோ இவங்களோட லவ்வுக்கு அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் என்ன எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க என்ன ஏது அதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு இனிமேல் தெரியணும் ஏன்னா கண்டிப்பாக எதுவும் ஒன்று ஆயிருக்கும் இது கேட்டுடைய இதில் போன வாட்டி நம்ம சாமோடைய அசைன்மெண்ட்டை பார்த்தோம் இது கேட்டுடைய இது ஓகேங்க இந்த இடத்துல வேறு எதுவும் இல்லை ஏதோ ஒன்று மிஸ்ட்ரி இருக்குது மக்களே சம்திங் ஒன்று அவள் காலி ஆகிருக்கணும் தெரில அவன் வாட்டுக்கு ஏதாவது சொல்லி அது ஸ்பாயில் ஆகிடப்போகுது இந்த இடத்துல ஏதாவது இருக்கா இங்கே ஒரு லெட்டர் இருக்குது ரீட் காலேஜ் இதுக்கு தானே அப்ளை பண்ணியிருந்தா சாம ஸோ அப்ளை பண்ணி போயிட்டாலா இல்லைங்க அப்ளை பண்ணியிருக்கா போல் I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like after graduation I'm just never going to see you again. She said, "Let's just have fun while we can." என்னடா இது இப்போதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன்று சேர்ந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஜேர்னல் படித்தோம் இப்போ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவள் வந்து அவளோட காலேஜ் லைஃப் பார்த்துட்டு போகிறா அண்டு லானி பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரியில் ஜாயின் பண்ண போகிறாள் அப்படி தான் போட்டிருக்கு ஏன்னா அவள் ஏஜ் டுவெலில் இருக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் போல் அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் சாம் வந்து லானியை மீட் பண்ணும் போது அவள் மில்ட்ரி டெஸ்ட்டில் இருந்தா அப்படி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா பார்த்திங்களா ஸோ மேபி அது அவளோட ஆம்பிஷனாக இருந்திருக்கலாம் அதை நோக்கி பயணம் செய்கிறா அதனால் நம்ம இனிமேல் மீட் பண்ண முடியாது இருக்க வரைக்கும் ஃபன்னாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா எனக்கு தெரிஞ்சு லானி சாமோடைய ரிலேஷன்ஷிப்பு சீரியஸாக எடுத்துக்கலையோ அப்படி தான் தெரியுது இல்லை 
நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் ஜாலியாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி லானி திங்க் பண்ணுறா பட் சாம் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கா லானி மேலே இங்கே பாருங்கள் கேட் சாமுக்கு ஏதோ ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கா ஸோ சாம் எப்படி ஜேர்னல் மாதிரி எழுதியிருக்காலோ அந்த மாதிரி கேட் வந்து இவளுக்கு போஸ்ட் கார்டும் அப்பப்போ அமுச்சுட்ருக்கா Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know, no. about us. The kids at school though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. So first of all, Kate went to Euro trip kagala veliyur polunga. Avaloda IA studies pandradhukaga college padikkaradhukaga veliyur poiruka. And ava pona edathila vandu college trip edho poiruka pola group vittu thalli poi edho prachane aichu abindra mari postcard amichiruka. And adha paathona Sam avaloda prathibalippu vandu edho solra. Adhaavadhu naanu or school trip ponom but pona edathila naanu laniyum mattum group vittu thalli poitom. Adhanaala school la irundhu amma appa ku phone call panni ore prachane aichu amma appa vera nanai katta aarambichitaanga. Thinna putrukku. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. and he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, "I can sing." And they were all kind of like, "You can?" And she was like, "Probably." But she's been rehearsing with them for like a week now, and I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then I'm going to be at every single show. Todd and the person here can mention sincerely. இந்த மாதிரி அவனோட அண்ணன் வீட்ல தான் தங்கி இருந்தோம் அப்படிங்கற மாதிரி இருங்க இங்க ஒரு மேப் இருக்கு. ஏதோ மார்க் செய்யப்படல and இங்க ஏதோ ஒரு சேஃப் இருக்கு மக்களே. என்ன காம்பினேஷன்ன்றது தெரியல. So, Todd and the person வந்து இவங்களுடைய கிளாஸ்மேட் போல் அவன் வந்து ராக் பேண்ட் நடத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கான் அண்ட் அவனுடைய ராக் பேண்டில் இருக்க ஏதோ ஒரு ஆள் வந்து மிஸ் ஆகிட்டான் அதனால் எனக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவை அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்கும் போது லானி நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்ட்டு ஸ்டேஜில் ஏறி ஒரு கலை கலக்கிட்டான் போல் அண்ட் அதை வந்து சாம் பார்த்து ரசிச்சிருக்கா அண்ட் அவர் ரசிக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லானி அவ்வளோ டீப்பாக லவ் பண்ணுறா அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது பட் லானி எப்படின்னு தெரியல சீரியஸ்லி ஆனால் சாம் உடைய வருத்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஜூன் சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் ஏன்னா ஜூன் சிக்ஸ்க்கு அப்புறமா அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க லைஃப்பை பார்த்துட்டு வெவ்வேறு திசையில் பிரிஞ்சிருவாங்க லானி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரியில் ஜாயின் பண்ணிடுவா அண்ட் சாம் பார்த்தீங்கன்னா அவளுடைய புது காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிடுவா ஸோ இனிமேல் அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்ப்பாங்களா அப்படின்றது கூட சந்தேகம் தான் நம்ம இப்போ இருக்கிறது என்ன இடம்னே தெரியல நிறையா காஸ்ட்யூம்ஸாக இருக்குது அண்ட் சைக்கோஸ் கேர்ளாக இருக்கிறதுல என்ன நன்மைகள் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்கா பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப பெருசாக போகிற மாதிரி இல்லை நம்ம மேலே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் ஒரு எட்டு ரூமோ பத்து ரூமோ தான் இருந்தது பட் இந்த இடம் அப்படியே ஒரு மேஸ் மாதிரி போகுது உமன் அவுட் லாஸா என்னன்னு தெரியல இது தானே அவங்க எழுதின அந்த காமிக்ஸோடைய கேரக்டர் ஆமாங்க அந்த மாதிரி தான் தெரியுது பட் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டிக்கோடைய கீ அதுதான் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவை வேறு எதுவுமே தேவை கிடையாது எல்லாமே மேக்ஸிமம் முடிச்சிட்டோம் இது என்ன லெட்ரு ஏதோ ஸ்கூலில் இருந்து அமுச்சு விட்ருக்காங்க I don't get Lonnie sometimes. Like her band and our zine and her hair and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to like defend my honor. I've learned when to stop arguing though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. இவ சொல்றத பார்த்தா லானி ஒரு மிஸ்டீரியஸான கரெக்டர் மாதிரி தெரியல. ஏனா அவள பத்தி அவளுக்கே புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றா. ஏதோ ஒரு புது இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் பேக் பேனல் ஓப்பன் பண்ண திருப்பி வீட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சா 
ஆமாங்க வீடு மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ என்ன தான் லானி வந்து மில்ட்ரிக்கெலாம் பயிற்சி எடுத்து டிசிப்ளின்டாக இருந்தாலும் ஒரு சில சமயம் வந்து அவளுடைய டெம்பரல் லூஸ் பண்ணிடுறா போல் அப்படி தான் சாம் சொன்னான் அண்ட் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் சாம் கிட்டே அவனாவது வம்பு இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து ஏதோ அவனுடைய லாக்கர் உடச்சி பிரச்சனை பண்ணிட்டா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான் இது என்னது ஏதோ போஸ்ட் கார்டு மாதிரி இருக்குது ஓகேங்க என்னென்னு தெரியல ஏதோ ஒரு கார்டு ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு தேவை ஆட்டிக்கி அதுக்குண்டான க்ளூ ஏதாவது ஓகே எல்லா இடத்துலையுமே அவங்களுடைய தடையை மாதிரி விட்டுருக்காங்களே பேஸ்மெண்ட் முத கொண்டு அவங்களுடைய வீடு முழுக்க இது எல்லாத்தையுமே அவங்க அம்மா அப்பா கண்டுபிடிக்காமல் இருந்திருப்பாங்களா எனக்கு அதுதான் புரியல ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி தான் அவள் சொல்லியிருக்கா ஆனால் ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால இருங்க இங்கே ஏதோ ஒரு லெட்டர் இருக்குது டிசிப்ளினரி ரெஃபரலா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் என்ன ப்ரெட்டி ஆஹா மாட்டிக்கிட்டாளா சாம் அவங்களுடைய அப்பா லெட்டர் எழுதியிருக்காரு ஆமாங்க மாட்டிக்கிட்டா ஸோ ஏதோ ஸ்கூலில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணா அப்படின்றதுனால அவளை கிரவுண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க போல் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்க I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, She-Ra. Mom and Dad didn't, I guess. But they saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them. Because they're in for one very long phase. So, Sam and his mother told me that he didn't know how to do it. He didn't tell me how to do it. He didn't know how to do it. He didn't know how to do it. So, he didn't know how to do it. So, he got to do it. And he got to advise him. He said, Lonnie is a great friend. You are in a coming of age phase. That's why he said, what are you doing? He said, he didn't advise him. But even if he thought about it, he didn't know how to do it. He didn't know how to do it. He didn't know how to do it. But he didn't know how to do it. 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 வந்து நினைச்சு கூட பார்த்துருந்துருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டினையில் இருந்திருப்பாங்க போல ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் புரியலைங்க சாமை பற்றி கேட்டுக்கு முழுசாக தெரிஞ்சிருக்குமா அதாவது சாமுக்கு வந்து ரியலி என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றத வந்து கேட்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா சாம் மென்ஷன் பண்ணும் போதெல்லாம் கேட்டுக்கு உனக்கு தெரியும்ல என்னை பற்றி அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கா ஆனால் கடைசியாக சாம் ஒன்று மென்ஷன் பண்ண பார்த்தீங்களா அவங்க அம்மா அப்பா என்ன தான் அட்வைஸ் பண்ணாலும் ஜோக்ஸ் இஸ் ஆன் தேம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றது தெரியல இங்கே ஒரு லெட்டர் இருக்குது டேனியல் ஓகேங்க சமந்தா வந்து டேனியல் அவருடைய நேபர் இருக்கு ஏதோ லெட்டர் எழுதிருக்கா போல டேனியல் ஃபைனலி கேம் ஓவர் டு கெட் ஹிஸ் கேம் ஐ ஹட் பீன் ட்ரேடிங் இட் பட் ஹி பிராட் திஸ் ஸ்டோரி வித் ஹிம் தட் ஐ ரோட் when we were little ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் இட் and then there i was crying at the kitchen table he asked what was wrong and i was thinking about how we used to be friends how much i take him for granted but instead i told him about school and dad and Lonnie and then how sorry I was that I wasn't his friend anymore he gave me a hug and said it was going to be okay and for some reason I almost believed him I was told that Daniel is a weird person and he is a good friend, best friend he is a good friend and he is a good friend and he is a good friend and he is a good friend he is a good friend and he is a good friend and he is a good friend and he is a good friend ஆனால் எனக்கு என்னமோ சாம் எல்லாத்தையுமே ரிக்ரெட் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அவர் சொல்கிற ஜேர்னல் மூலிமா நான் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரியும் ஃபீல் பண்ணுறா எனக்கு திருத்தி சாம் பயங்கரமான லோன்லினஸ் அனுபவிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேங்க ஏன்னா அவள் சொல்கிறதில் வச்சு அப்படி தான் தெரியுது வீட்லேயும் அவளை கேர் பண்ணுறதுக்கு அந்தளவுக்கு ஆளுங்க கிடையாது அம்மா அப்பா இருக்காங்க பட் கேர் பண்ண மாட்டேன்றாங்க கேட்டுக்கிட்டு தான் அவள் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுறா பட் கேட்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஊரில் கிடையாது ஸோ இப்போ அன்புக்காக ஏங்குறா அன்பு யார்கிட்ட கிடைக்குது அப்படின்னு தவிக்கிறா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லானிக்கிட்ட கிடைக்குது ஸோ அதனால் லானியை வந்து அவள் ரொம்பவே விரும்புகிறா இப்போ இது எல்லாமே ஓகே பட் வீட்டில் யாருமே இல்லை எல்லாருமே எங்கே போய் தொலைஞ்சாங்க அம்மா அப்பா காணும் கேட் இப்போ தான் வந்திருக்கா அண்ட் சாமை காணும் லானின்ற அவளுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டையும் காணும் எங்கே போய் தொலைஞ்சாங்க 
இருங்க இதோ ஆஹா ஸோ லானிக்கு வந்து எழுதியிருக்கா பாருங்களா என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ஊருக்கு போகிறாங்க நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் நீ வந்துரு அப்படின்ற மாதிரி அது அப்போ இந்த டே தானா இந்த டேவை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காளா எனக்கு அதுவும் புரியல கேட்டு இப்போ இன்றைக்கி வந்த டே தான் சாம் வந்து லானி கூட எங்கேயாவது ஓடியிருப்பாளா அப்படியே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க ஏன்னா நம்ம வந்த போது பார்த்திங்கன்னா வாலில் கதவில் வந்து ஒன்று ஒட்டியிருந்தது அதாவது என்னால் உன்னை வரவேற்க முடியல மீண்டும் என்றைக்காவது சந்திப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சாம் கேட்டிக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுருந்தா பார்த்திங்களா ஸோ என்னோடய கெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லெட்டரை எழுதி வச்சுட்டு ஓடிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அண்டு இவளோட பேரண்ட்ஸ் கேட்டியோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கின்னு பார்த்து ஊரில் இல்லை அதனால தான் வந்து இந்த வீடே வந்து ஒரு தனிமையாக இருக்குது அதுவாக தான் இருக்கும் மற்றபடி கோஸ்ட்டு அது இதுன்னெலாம் எதுவும் இருக்காது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சில ரெஃபரன்ஸ் கோஸ்ட் மாதிரிலாம் வந்தது அதுக்கப்புறமே அதை பற்றி எதுவுமே வரலையே இது எல்லாமே கேட்டு அமிச்ச போஸ்ட் கார்ட்ஸ் தான் அங்கங்கே சதறி கிடக்கு இங்கே ஒரு கிரம்பிள்ட்டு நோட் இருக்குது என்னன்றதை பார்ப்போம் கேர்ள்ஸ் கவுட்டாக She's so incredible on stage. When she was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next. That I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. And I couldn't take it. I was out on the curb in the alley sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. After a long time, she found me. She said she was sorry. She said, "I wish things could be different. I just wanted to make you happy." I said, "I don't think you can anymore." இது பாருங்கள் இதுவும் என்னை குழப்புது ஸோ ஜூன் சிக்ஸுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ராக் பேண்டில் பங்கெடுத்து லானி வந்து அதில் பாடியிருக்கா போல் ஸ்டேஜில் ஏறி அதை வந்து இவர் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணியிருக்கா சாம பட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருக்குது அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய லைஃப் வெவ்வேறு திசையில் பிரிய போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒவ்வொரு திசையில் போயிட்டாங்களா இல்லை என்ன ஆச்சு ஏன்னா லானி போகிற இடத்துக்கு வந்து சாமால் போக முடியாது அப்படின்ற மாதிரியும் மென்ஷன் பண்ணுறா அண்ட் ஃபைனலி லானி ஸ்டேஜில் பாடி முடிச்சுட்டு சாம் கிட்டே வந்து நீ ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்காக தான் நான் அப்படி பாடின அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நீ இனிமேல் என்னை ஹாப்பியாக வச்சுருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சாம் சொல்கிறா ஸோ எனக்கு தெரியலங்க பிரிஞ்சுட்டாங்களா இல்லை ஒன்று சேர்ந்தாங்களா இது என்ன இடம்னு கூட தெரியல ஏதோ ஒரு கார்டன் மாதிரி இருக்குது அவங்க அப்பா ஒர்க் பண்ணுற இடமோ அப்படி தான் தெரியுது டைப் ரைட்ரு ஏன்னா அவங்க அப்பா ஒரு பப்ளிஷர் தானே எனக்கு இப்போ தேவை அந்த ஆட்டிக் கீ தாங்க ஆட்டிக்கோடைய கீ எங்கே இருக்குது இல்லை அதை பற்றின க்ளூ ஏதாவது ஓகே அவங்க அப்பா ஏதோ ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு இது என்னது எல்லாமே அவங்க அப்பா ஒர்க் சம்மந்தப்பட்டது தாங்க கவர் காப்பி அதெல்லாம் மேக்ஸிமம் பேஸ்மெண்ட் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது எல்லாம் ஏதாவது மிஸ் பண்ணனா அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டே தான் வரேன் சூப்பருங்க ஏதோ ஒரு மேப் க்ளூ கிடச்சிருக்கு மிட் நைட் ஜூன் ஃபைவ் ஃபைனல் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கு அண்ட் ஏதோ ஒரு மேப்பில் மார்க் ஆயிருக்கு then ran up to the attic to look through our photos to find one for Lonnie to take with her and looking at them i realized they were all in the past and there wouldn't be any more i didn't know what i was going to do and i cried and she held me she said she knew it was hard but life would move on I said I didn't want my life to keep moving without her. That's when she cried too. I was so exhausted. I must have fallen asleep like that in her arms. In the morning, I woke up and I was finally alone. So on the final day we were in the attic to spend money ganga, but attic oda key edhume namal kadaikala. Map la edho secret location mark a irukku. இதுதான் க்ரீன் ஹவுஸ் நம்ம இருக்க இடம் அண்ட் இந்த இடத்துல இருக்குல்ல ஸோ பேசிக்கலி நம்ம எங்கே வரணுன்னா மெயின் ஹாலுக்கு வரணும் மெயின் ஹாலில் இருந்து இந்த சீக்ரெட் லொக்கேஷன் வந்து போகிறதுக்கு உண்டான இடம் இருக்குது ஓகே நான் அந்த இடத்துக்கு போகிறேன் நான் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி ஃபைனல் டேவை வந்து அவங்க ஆட்டிக்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ஆட்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓல்ட் ஆல்பம்ஸ் எல்லாம் அதாவது ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ உன்னுடைய ஞாபகார்த்தமாக நான் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இது பண்ணுறதுக்காக பட் ஃபியூச்சரில் நம்மளால் இனிமேல் ஒன்றா ஃபோட்டோ எடுத்துக்க முடியாதுல்ல அப்படின்ற மாதிரியும் அவங்க ப
ஸோ என்ன தான் பண்ணாலும் அவங்க ரெண்டு பேரால் ஒன்று சேர முடியாது அப்படின்றது தான் யதார்த்தமான உண்மை அப்படின்றத அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அண்ட் சேமோ வந்து டயர்ட்னஸில் அப்படியே தூங்கிடுறா அண்ட் காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்தா லானி அந்த இடத்துல இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் அவங்களுடைய இது வந்து முடிஞ்சிருச்சா என்னென்னு தெரியல பட் நம்ம ஆட்டிக்கு போனால் தான் எதுனாலும் உறுதியாக சொல்ல முடியும் மெயின் ஆளுக்கு வந்தாச்சு இங்கே தான் சீக்ரெட் ரூம் எங்கேயோ காடுது படிக்கட்டுக்கு அடியில் ஓகேங்க பேனல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது வழியாக நம்மளால் ஆட்டிக்கு போக முடியுமா இல்லை வேறு ஏதாவது சீக்ரெட் ரூமா என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அங்கே பாருங்களேன் நடுவில் பொசன் அண்ட் எக்ஸாசிசமா ஆஹா நான் நார்மலாக போகுதுன்னு நினைக்கும் போது இந்த கேம் திடீர்னு கோஸ்ட் ட்விஸ்ட் அடிக்குது ஆஸ்கர்ன்றது வந்து ஏதோ ஒரு பேஜ் மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ அதை மென்ஷன் செஞ்சால் பார்த்தீங்களா சாமு இவன் தான் ஆஸ்கரா யார் இந்த ஆஸ்கர்ன்ற பர்சனு தெரியல ஏதோ சாக்லாம் வச்சு அந்த ஓஜா போர்டில் வச்சு விளாண்டாங்க ஆட்டிக்கி மக்களே சீனு எடுத்தாச்சு ஃபைனலி She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. So finally Sam pona edam edu appdin pathina attic dhaan. Eppadiyadu Lani thirumba vandra maatala attic eppoyum pola appindranaala attic la wait pandradha mention seiyapotirukku. Appo na attic la irukala edhukum usaraave poranga thidinu இவ்வளோ காலமாக ஆட்டிக்கில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காளா எங்கே இருக்கா ஒரே இருட்டாக வேறு இருக்குது எதுவும் லைட் இல்லையாடா ஏதோ ரெட் லைட்டு தான் இருக்குது ஓகே ஏதோ ஒரு லெட்டர் இருக்குது ட்ராயிங்க ஸோ பிரேக் ஆனதுக்கு உண்டான சிம்பிள் எஸ்ஸும் எல்லோம் பிரேக் ஆயிடுச்சு I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie on a payphone. She'd been on the bus to Basic and she said she couldn't she couldn't think of anything but me and us and that she couldn't go through with it with the army and being apart and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, "Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me." and let's just drive until we find somewhere for us and she asked me if i could do that and i said yes yes na kuda vera mari ending edirpatha idu sariyana twist mari irukku nalla vishayam da or happy ending da நான் என்னென்ன இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலாக சாம் மேலேயே வந்து அவள் இறந்து போய் அவளுடைய பாடி கிடக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் என் மைண்டு போச்சு நிறையா ஹாரர் கேம் விளாண்டா இப்படி தான் என் மைண்டு போவோம் பட் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப லானி கால் பண்ணி நான் உனக்காக திரும்ப வந்துட்டேன் என் கூட வரதுக்கு உனக்கு இஷ்டமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கா அண்ட் சாமும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் 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 அப்படின்னு சொல்லி லானி கூட போயிட்டா ஸோ பேசிக்கலி அவ்வளோதான் நான் இந்த கேமு எனக்கு தெரியலங்க இது வந்து சாமோடைய கண்ணோட்டத்தில் நம்ம இந்த கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கோம் அவள் வந்து ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணிகிட்ருக்கா ஸோ அவள் வந்து லானி கூட ஏற்பட்ட பழக்கத்தை வந்து நம்ம அவள் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது தான் போல் பேசிக்கலி கேமே வேறு ஏதாவது ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் நீங்களும் எதிர்பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஸ்டார்டிங் அப்படி தான் இருந்துங்க ஒரு மாதிரி ரொம்ப மிஸ்டீரியஸாக போன மாதிரி இருந்தது இந்த கேமு ஐம் ஸோ சாரி But I hope as you read this journal and you think back that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad and you won't hate me. And you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again someday. Love, Sam. That's it, Makale. கேம் ஒரு வழியாக முடிச்சாச்சு அண்ட் இது ஒரு ஹாப்பியஸ்ட்டான என்டிங் தான் சொல்லுவேன் நான் கூட வேறு மாதிரி யோசித்தேன் சாமுக்கு வந்து வேறு ஒரு கதி ஏற்பட்டிருக்கோம் அப்படி அப்படின்ட்டு பட் அந்த மாதிரி துயரம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு நல்லபடியான என்டிங் தான் அவளுடைய லைஃப்பை அவளே டிசைட் பண்ணி அவளுக்கு பிடிச்சது என்னவோ அதை பண்ணிட்டா அண்ட் அதை வந்து கேட்டும் புரிஞ்சுப்பா அப்படின்றத அவள் நம்புறா ஏன்னா கேட்கிட்ட வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பா போல் நான் எனக்கு இது பிடிக்கும் அது பிடிக்கும்ட்டு ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில் நம்மளுக்கு தெரியல பட் கேட் நீ புரிஞ்சுப்ப அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம சந்திப்போம் 
சி யூ அப்படின்ற மாதிரி சாம் விடைபெற்றுட்டா அண்ட் நானும் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுகிறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் நம்மளுடைய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணலாமா வேணாமா இந்த மாதிரி இண்டி கேம்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமை தேவை பார்க்குறதுக்கு பட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் எனக்கு பேசிக்கலி வாக்கிங் சிமேட்டர் கேம் வந்து இது தாங்க முதல் வாட்டி நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இதுக்கு மாதிரி வாக்கிங் சிமேட்டர் கேம் நான் ஏதாவது விளையாண்டுருக்கேன் ஆஹா எதுவுமே விளையாண்டதில்ல அதனால தான் நான் புதுசாக ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக இது எடுத்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி வாக்கிங் சிமிலேட்டர் நான் பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு கேமும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிச்சு ரொம்ப நல்ல கேம்ஸ் என்ன அதில் கான் ஹோமு இன்னொன்று வந்து ஃபயர் வாட்ச் அப்படின்ற ஒரு கேமு அண்ட் தேர்ட் வந்து திஸ் ஸ்டாண்டி பாரபிளா அது என்னன்னு கூட வாழ நுழையில இந்த மூணு கேம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாக்கிங் சிமிலேட்டரில் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தது பட் கான் ஹோம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸ்டோரி வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தாங்களா சரி அது என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்க்கலான்னு தான் இந்த கேம் எடுத்து ட்ரை பண்ணேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா எப்பயும் சொல்ற மாதிரி தான் ஒரு லைக்கை தெரிவிட்டு அப்படின்னு நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் டேக் கேர்